ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് എൽ സേസ് ഐ ആം പോസിബിൾ ഇമ്പോസിബിൾ അതിനെ നമുക്ക് വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം പോസിബിൾ അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ അവരവർ മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പാരൻസോ ആരും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരവർ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ പഠിക്കാം രാത്രി വേണമെങ്കിൽ രാത്രി പഠിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ടൈം മാന ടൈം നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് തുടങ്ങും ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എങ്ങനെ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മിക്കവാറും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാസ്സേജ് ആണ് ഒരു പാസ്സേജ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും നമ്മൾ പാസ്സേജ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഈ പാസ്സേജിൽ കാണും ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ലെസൺ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാസ്സേജിൽ ആ ആൻസർ കാണണമെന്നില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അതൊരു അൺനോൺ പാസ്സേജ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുവൽ പാസ്സേജ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്സേജ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാലും അത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക വീണ്ടും പാസ്സേജ് വായിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്കിനാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുക ഇപ്പോൾ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്നുകിൽ ഒരു വൺ വേഡ് ഒരു വേഡ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഓർ ടു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി അതാ നമുക്ക് ആ ലെസൺ ബേസ് ചെയ്തിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതിയാൽ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര എഴുതിയാലും മാക്സിമം ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്സേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് എഴുതിയാൽ ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വൺ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മാർക്ക് കിട്ടും ടു മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ആണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് വിച്ച് മീൻസ് ദാഷ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു തന്നതിന് ശേഷം ഈ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വൺ വേഡ് ഈ പാസേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എളുപ്പമായിരിക്കുമോ അതോ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമ്മൾ എഴുതും അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതും നല്ല മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അതൊരു ഗ്രാമർ ബേസ് ചെയ്താണ് ഗ്രാമർ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇഫ് ഇഫ് ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമറാണ് ഇഫ് ഞാൻ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇഫ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം ഓക്കെ വൺസ് അഗെയിൻ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി
ഇഫ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന വേബ് സ്റ്റഡീഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കിയേ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാം യു വുഡ് കണ്ടോ വുഡ് ഷുഡ് കുഡ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് പാസ് അതൊരു ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്നാണ് വേസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേബിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ചേരില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഐ എം ജിയോ അത് പാസ്റ്റ് ഫോമോ ഒന്നും ചേരില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഏതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചേരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൽ വുഡ് ഷാൻ ഷുഡ് ക്യാൻ കുഡ് മേ മൈറ്റ് മസ്റ്റ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് എവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ബേസ് ഫോം ഓഫ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബേ വരുവുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഏതൊക്കെ വിൽ വുഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ഐ വുഡ് സ്റ്റഡി ഐ ക്യാൻ സിങ് ഐ കുഡ് സിങ് കണ്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ സിങ് എന്ന് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ സിങ്ങിങ് വരുന്നില്ല സാങ് വന്നില്ല സാങ് വന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാം യു വുഡ് പാസ് വുഡിൻ്റെ വുഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാസ് ഏ വരുള്ളൂ പാസ്ഡ് വരില്ല അത് തെറ്റാണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ആദ്യത്തത് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം സെക്കൻഡ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് സെൻറ്റൻസ് ഇഫിൻ്റെ തേർഡ് ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡി യു വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദ എക്സാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ If you had studied, you would have passed the exam. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നത് If class ഇൻ്റെ വന്നത് കൂടെ വന്നത് If you had studied, had plus V3. Have, has, had plus V3. If you had studied, had studied വന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ വരും If you had studied, you would have passed. Would have passed. കണ്ടോ would have have plus v3 would have passed avada namaku maati vereyum varam would have passed would have passed should have passed okay idile edu venamengil namaku serka moonu sentences ningal nannayittu padichu vekka if inu vendi oru avashyam kuda njan parayana if you study you will pass the exam second parane if you study study you would pass the exam then third one if you had studied you would have passed the exam manasilayo appo ee moonu sentences manasil undengile namukku if class il varuna edu sentences um correct aayittu edan pattu namukku oru sentence kittumba nammal ormikka idile 1 2 3 idile edu type aanu if you study if you studied if you had studied ഇഫ് ക്ലാസിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ടൈപ്പാണ് വന്നത് വേബ് പ്രസൻറ്റൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ പ്രസൻറ്റൻസ് മീൻസ് സ്റ്റഡി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സ്റ്റഡി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാഡ് സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഇഫ് ക്ലാസിൻ്റെ കൂടെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വേബ് വന്നപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു ആ വിൽ പാസ് വുഡ് പാസ് വുഡ് ഹാവ് പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവാൻ ഇവാനിച്ച് സെറ്റ് ടു ഹിസ് ബ്രദർ ഇഫ് ഐ വയർ യങ് ഐ ഡാഷ് മൈ ഡ്രീംസ് ആസ് യു ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കും ഇഫ് ഐ വയർ യങ് ഈഫ് ക്ലാസ്സിൽ ഇഫ് ഐ വെയർ വെയർ ഏത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ ഇഫ് ഐ വെയർ വെയർ എ വെയർ പാസ്റ്റ് ആണ് ഏതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ആം ഈസ് ആമിൻ്റെയും ഈസ് ആം ഈസിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ആണ് വാസ് ഓർ വെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏത് വരണം വിൽ പ്ലസ് വേർബ് ഓർ വുഡ് പ്ലസ് വേർബ് ഓർ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഏത് വരും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള വേർഡ് ഫോളോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് വുഡ് ഫോളോ ഐ വുഡ് ഫോളോ ഐ വുഡ് ഫോളോ 
ആ വുഡ് ഫോളോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി വൺ മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാസേജ് തരും അതിന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുമുള്ള ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലാസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ഇഫ് യു സ്റ്റഡി യു വിൽ പാസ് ദ എക്സാം ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് യു വുഡ് പാസ് ദ എക്സാം ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് യു വുഡ് ഹാവ് പാസ് ദ എക്സാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഇഫിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസുകൾ പഠിക്കുക ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഇഫിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ റിവിഷൻ ഇഫ് യു ഹാഡ് ടോക്ക് ടു മീ ഡാഷ് ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഡാഷ് ഇഫ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് ലേറ്റ് ഐ ഡാഷ് ഇഫ് ജോൺ ഹാഡ് ബോട്ട് എ ന്യൂ കാർ ഹി ഡാഷ് If she knew the answer, she dash. Take your notebook and write the answers. Now, check your answers. Now, we will discuss the next two questions. Okay? Bye.